সকলকে স্বাগত ছাত্রছাত্রী বন্ধুরা তোমাদের তো অবশ্যই এবং তার সঙ্গে অভিভাবক বৃন্দ যারা আছেন যারা আমাদের ভিডিও দেখছেন তাদের সকলকে স্বাগত আজকে আমরা আমাদের এই ভিডিও সেশনে প্যারামেডিক্যাল কোর্সের ওপরে যে বিষয়গুলির ওপর দেওয়ার কথা বলেছিলাম যে একটু একটু করে দেওয়ার চেষ্টা করছি তো আজকে যেটা আলোচনা করবো যে সব থেকে প্রচলিত এবং সব থেকে কি বলবো এক্সাইটিং যে প্যারামেডিক্যাল কোর্স যেটার জন্য সবাই বেশি চায় সেটা ডিএমএলটি ডিপ্লোমা ইন মেডিকেল ল্যাব টেকনিশিয়ান বা টেকনোলজি এই যে সাবজেক্টটি আছে এর ওপরেই হচ্ছে সব থেকে বেশি ক্রেজ যদিও স্টেট মেডিকেল ফ্যাকাল্টি অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের যে পরীক্ষা হয় সেই পরীক্ষাতে টোটাল সিটের মধ্যে সব থেকে বেশি হলো তা অত্যন্ত প্রয়োজনের তুলনায় অত্যন্ত কম মাত্র তিনশো তিয়াত্তরটি সিট ছিল এবছরে তো ছাত্রছাত্রী বন্ধু যারা হচ্ছে যে ডিএমএলটিতে সুযোগ পেলে আর কি তারা এই ডিএমএলটি কি এবং তোমাদের আগামী ভবিষ্যৎ কি হবে কোথায় তোমরা কাজ পেতে পারো কী ধরনের কাজ তোমাদের করতে হবে সম্বন্ধে একটু ধারণা দেওয়ার জন্যই আজকের এই ভিডিও আমি আগেও বলেছি যে স্টেট মেডিকেল ফ্যাকাল্টি অফ ওয়েস্ট বেঙ্গলের যে সাইট সেই সাইটে সেখানে কিন্তু কোর্স ডিটেলস বলে একটি বটন দেওয়া ছিল এবং যেটা থেকে তোমরা যদি করতে তাহলে স্লাইড হিসেবে প্রত্যেকটা দেওয়া ছিল এবং খুব যত্ন সহকারে সেখানে সব কিছু লাগা ছিল সেগুলি সহই আমি আরও কিছু তার সঙ্গে অ্যাড করে আমি কিছু কথা তোমাদের জন্য বলছি এই টেবিলটি সম্বন্ধে তোমরা একটু মনোযোগ দিয়ে শোনো আশা করছি তোমাদের এটা ভালো লাগবে তা ডিএমএলটি বলা হচ্ছে মেডিকেল ল্যাব টেকনোলজি মেডিকেল ল্যাব টেকনোলজি মানে হচ্ছে আজকের যে চিকিৎসা শাস্ত্র এই চিকিৎসা শাস্ত্রের মধ্যে এটা অন্যতম একটা প্রয়োজনীয় সাবজেক্ট বা প্রয়োজনীয় বিষয় কারণ উইদাউট টেস্টে কোনো কিছুই হচ্ছে ট্রিটমেন্ট করা সম্ভব নয় যেমন অন্যান্য ট্রেডগুলিও যেমন দরকার আছে যেমন ডিআরডির ক্ষেত্রে বলেছি এখানেও কিন্তু এটা একদম বেসিক স্টেজ থেকে অর্থাৎ একটা রোগ নির্ণয়ের ক্ষেত্রে বেসিক স্টেজ সেখান থেকে শুরু হয় এবং একদম ডিপে গিয়ে তার টেস্টিং হয় বিভিন্ন ধরনের টেস্টিং ল্যাবরেটরি টেস্টিং মানে তোমরা যারা ভর্তি হচ্ছই করছে তাদের কিন্তু মানুষের এখানে প্রস্তুত থাকতে হবে যে তোমাকে রক্ত থেকে মলমূত্র কফ সমস্ত কিছু কিন্তু ঘাটতে হবে হাতে তো ঘাটতে হবে না তোমাদের সমস্ত কিছু যে ইমিউনাইজেশন করা থাকবে তোমাদের গ্লাভস বা যা সব তোমাদের অ্যাপারাটাস সেগুলো ব্যবহার করার জন্য যা যা পদ্ধতি সেগুলো নিয়েই এগুলো ব্যবহার করতে হবে কিন্তু এইগুলো তোমাদেরকে হ্যান্ডেল করতে হবে এগুলো ঘাটতে হবে তো মেডিকেল ল্যাব টেকনোলজি বা টেকনোলজিয়ানদের এত ডিমান্ড কেন মানে কিসের জন্য সবাই এটা করতে চায় তাহলে দেখো যে একটা হসপিটাল যদি হয় তাহলে হসপিটালের যে ল্যাব আছে সেই ল্যাবে কিন্তু একজন ল্যাব টেকনিশিয়ান থাকলে টোটাল হসপিটালে কাজ চালানো যাবে না বা একটা নার্সিং হোম সেখানে হচ্ছে তারা অনেক সময় ফ্রাঞ্চাইজি দেওয়া থাকে অন্য কোনো সংস্থাকে তারা এসে তাদের স্যাম্পেল নিয়ে গিয়ে তারা টেস্ট করে কিন্তু যেখানেই হোক না কেন যে ল্যাবরেটরি যেগুলো আছে সেখানে কিন্তু একাধিক এই টেকনিশিয়ানের দরকার পড়ে বা টেকনোলজিস্টের দরকার পড়ে কারণ একই সঙ্গে অনেক রোগীর রিপোর্ট প্রস্তুত করতে হয় এখন আমাদের জানতে হবে যে এই ডিএমএলটি এখানে কি কি ধরনের পরীক্ষা নিরীক্ষা করতে হয় তোমাদের জন্য বলি যে এখানে যে পরীক্ষা নিরীক্ষাগুলো করতে হয় সেগুলো যেমন হবে তোমার ব্লাড ব্লাড সংক্রান্ত সেরকম টিসু এবং আমি আরও কয়েকটি বলা হচ্ছে স্লাইডও দিচ্ছি তোমরা দেখো একটু হ্যাঁ স্লাইডও দিচ্ছি দেখো এখানে ব্লাড ব্যাঙ্কে তো কাজ রয়েছেই এছাড়াও যে ক্লিনিক্যাল কেমিস্ট্রি যেটা সেখানে বডি যে ফ্লুইড আমাদের যে ফ্লুইড সেটা অ্যানালিসিস করা হয় এছাড়া ব্লাড রিলেটেড যেটা হেমাটোলজিস্ট হয় এছাড়া ব্লাড রিলেটেড যা কিছু পরীক্ষা নিয়ে সব কিছু করতে হবে সেল কাউন্টিং করতে হয় এখানে টিসু অ্যানালিসিস করতে হবে সুতরাং এভরিথিং একটা স্টুল তার হচ্ছে অ্যানালিসিস করে বলতে হবে তার মধ্যে কী আছে কতটা মিউকাস আছে কতটা ব্যাকটেরিয়া আছে কী আছে না আছে সমস্ত কিছু বলতে হবে তো এই ধরনের পরীক্ষা নিয়ে গেলে অ্যাকচুয়ালি ডিএমএলটিতে কাজ এবার ডিএমএলটির ডিমান্ড সব থেকে বেশি এই কারণে যে ডিএমএলটি বললাম যে একটি সংস্থাতে একটা ডিএমএলটি বা ডিপ্লোমা ইন বা ল্যাব টেকনোলজি বা ল্যাব টেকনোলজিস্ট তাদের একটা একজনের দ্বারাতে হবে না সুতরাং একাধিক দরকার হয় একটা ইনস্টিটিউটও তাই এইভাবে তোমাদের করতে হবে এখানে মাইক্রোস্কোপিক্যাল যে ক্যালকুলেশন সেই মাইক্রোস্কোপিক মাইক্রোস্কোপিক কীভাবে ইউজ করতে হবে তা তোমাদের হচ্ছে দেখানো হবে তোমরা কিন্তু অতি যত্ন সহকারে এই ট্রেনিংটা করবে কেন একজন অনেক তো টেকনোলজিস্ট বা অনেক ল্যাব টেকনিশিয়ান থাকবে তো দেখবে তাদের মধ্যে দেখে কাউকে বলবে যে আর অমুখ্য কেন না আপনি যে জবটা করবেন সেই জবটা যেন সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হয় আপনার যে রিপোর্ট সেখানে যারা ডক্টরবাবু বা যারা অ্যানালিসিস এই দেখবেন 
তারা যেন দেখে বলে বাহ দারুণ করেছে তো খুব সুন্দর সুতরাং কোনো রকম নির্ভুল যে রিপোর্ট সেটা কিন্তু আপনার হাতে আসবে যদিও আজকে অত্যাধুনিক অনেক অ্যানালাইজার এসে গেছে যেখানে বেশ কিছু কাজ আগেই হয়ে যায় যেমন ধরুন এটা ব্লাড কালেকশন করা হলো ব্লাড কালেকশন করা হলো হোল ব্লাডটার ওপর থেকে তো এটা টেস্টিংগুলো হয় না তাহলে যে সিরামটা যেটা কালেকশন করা হবে সিরামটা বের করার একটা পদ্ধতি আছে মেশিন আছে তাহলে কখন আপনি ব্লাডটা টানলেন সেই প্রক্রিয়াতে যাওয়ার জন্য মেশিনে কতক্ষণ দিতে হবে কতক্ষণ সেই মেশিনেকে চালাতে হবে এগুলো সবই আপনাদের শেখানো হবে আপনারা শিখবেন এবং শেখার পরে তার যে ইমপ্লিকেশন সেটা হচ্ছে আগামী দিনে আপনারা যে চাকরি করতে যাবেন সেখানে পাবেন চাকরি প্রচুর ডিএমএলটির জন্য তো প্রচুর চাকরি আছেই অবশ্যই সরকারি বেসরকারি ক্ষেত্রে প্রচুর চাকরি আছে আমাদের রাজ্যে অন্য রাজ্যে সরকারি রাজ্য সরকারি কেন্দ্র সরকারি এছাড়া হচ্ছে প্রাইভেট বিভিন্ন আমি বলেছি আগে নিয়ে তো যে ভারতবর্ষ একটা ওয়েল পপুলেটেড কান্ট্রি সুতরাং এখানে যত মানুষ তত স্বাস্থ্য পরিষেবার বিভিন্ন ইউনিটগুলো নার্সিংহোম থেকে সুপার স্পেশালিটি হসপিটাল পর্যন্ত প্রচুর দিনের পর দিন বাড়ছে সবই সরকারি ক্ষেত্রে না হলেও বেসরকারি ক্ষেত্রেও হচ্ছে এগুলো আস্তে আস্তে বাড়ছে সুতরাং সেসব জায়গাতে সমস্ত যোগ্য টেকনিশিয়ানের দরকার আছে আপনাদের মতো আপনারা ওই জন্য ভালো করে ট্রেনিংটা করুন আগামী দিনে আপনাদের কিন্তু অবশ্যই প্লেসমেন্ট আপনারা পেয়ে যান আমি কয়েকটা করে স্লাইডও দেওয়ার চেষ্টা করছি আপনারা বা ছাত্রবন্ধু তোমরা সবাই এটাকে দেখো যে ভালো লাগবে তোমাদের একই সঙ্গে একটা টিম ওয়ার্ক কীভাবে কাজ করছে সবাই কীভাবে রিপোর্ট তৈরি করছে এখানে সেগুলো আমি তোমাদের দেখানোর চেষ্টা করছি তো আমার যে বক্তব্য আর কি সেটা হচ্ছে যে আমি বলবো তোমাদের যে মেডিকেল এই ল্যাব টেকনোলজি বা টেকনিশিয়ান এদের গুরুত্ব কিন্তু অপরিসীম চিকিৎসার ক্ষেত্রে একটি ইউনিট পরিচালনার ক্ষেত্রে বা একটি ইউনিট পরিচালনা করার ক্ষেত্রে যেমন ধরো এদের আমি বলছি যে রেকর্ডিং এরিয়া কোন কোন যারা এই ডিপ্লোমা ইন মেডিকেল টেকনিশিয়ান বা মেডিকেল ল্যাব টেকনিশিয়ান বা টেকনোলজি নিয়ে যারা করছো ডিপ্লোমা তাদের পজিশন কোথা হয় কোথায় কোথায় কোন কোন এরিয়াতে তাদের চাকরি হয় সেটা একটু বলে দিই একটু শুনে নিন বা শুনে নাও যে ক্লিনিকাল ল্যাবরেটরিজ যেগুলো আছে সেগুলো এছাড়াও হচ্ছে যে বায়োটেকনোলজির ল্যাব যেগুলো আছে সেগুলো তো হয় হসপিটালস ক্লিনিক্যাল হেলথ কেয়ার সেন্টার যেগুলো সেগুলোতে এমনকি বলছি বিভিন্ন ইউনিভার্সিটিতে পর্যন্ত এই ল্যাব টেকনিশিয়ান নেওয়া হয় কেন ওখানে ল্যাবরেটরিগুলো থাকে সেই ল্যাবরেটরিতে ল্যাব টেকনিশিয়ান দরকার পড়ে তার আগে ল্যাব অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসাবে জয়েন করা হয় তো রিসার্চ সেন্টারগুলো তো লাগে অর্গ্যান ব্যাংক অর্গ্যান ব্যাংক বিভিন্ন আমাদের শরীর যে অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিভিন্ন জায়গায় যে ব্যাংক আছে সেখানে রাখা হয় সেখানেও কিন্তু তাদের কাজ আছে তাদের লাগে মেডিকেল ইকুইপমেন্ট যেখানে সেখানেও কিন্তু ল্যাব টেকনিশিয়ানদের লাগে কোম্পানিজ বিভিন্ন কোম্পানিতে ফার্মাসিউটিক্যাল ফার্মসগুলোতে লাগে অ্যান্ড আরও অনেক কিছুতে তবে একটা জিনিস বলে তোমার যেমন বলা হচ্ছে যে ইকুইপমেন্টগুলো আমরা হ্যান্ডেল করব শুধুমাত্র মাইক্রোস্কোপি নয় এর বাইরে অনেক ইকুইপমেন্ট হ্যান্ডেল হবে সেই ইকুইপমেন্টগুলো কীভাবে হ্যান্ডেল করতে হবে একটু তার অর্থাৎ মেকানিক্যাল একটা নলেজ এখানে কিন্তু তোমাদের দেওয়া হবে এরপরে অনেকের প্রশ্ন ছিল যে স্যার এই কোর্স করার পরে হায়ার স্টেজ করা যাবে কি তো আমি বলেছি যে দেখো আমি নেটে যে পর্যন্ত যা চর্চা করি যা ঘেটেছি এখন পর্যন্ত এই তোমাদের ডিপ্লোমা প্যারামেডিক্যাল ডিপ্লোমা করার পরে সেরকম কিন্তু স্কোপ আমি দেখিনি যে তোমরা আরও এরপর হায়ার স্টাডিজ কিছু করার স্কোপ আমি দেখিনি তো আমি সেই জন্য বলেছি তোমরা যখন কোর্সটা করবে তোমাদের যে টিচার থাকবেন ওখানে যারা ইনস্ট্রাক্টর থাকবেন তারা কিন্তু রোজ তোমাদের পড়াবেন এবং তোমাদের সঙ্গে দেখবেন একটা আন্তরিক একটা সম্পর্ক তৈরি হবে এবং সেই স্যারদের বা যারা ইনস্ট্রাক্টর থাকছেন তাদের তোমরা জিজ্ঞেস করবি এরপর হায়ার এডুকেশনের কোনো স্কোপ আছে কি না ওনারা তোমাদেরকে যথেষ্ট ভালো গাইড করবে যেটা আমি এখান থেকে বলছি তার থেকে অনেক বেশি ভালো গাইড করবে তবু তোমাদের একটা জাস্ট প্রিলিমিনারি একটা ধারণা তোমাদের দিলাম যে কীভাবে এ করতে হয় ডিএমএলটি কি এরপরে কোন কোন কোম্পানিজগুলো মোটামুটি তোমাদের রিক্রুটার হয় তো আমি সবগুলো নাম বলছি না যদিও সমস্ত ইন্টারনেট থেকে আমার সোর্স ইন্টারনেট থেকে সব কিছু নেওয়া তবুও সবই তো বলার দরকার নেই যে সরকারি ক্ষেত্রে যেমন চাকরি হয় বেসরকারি ক্ষেত্রে চাকরি স্কোপও ডিএমএলটিতে প্রচুর বেশি প্রচুর বেশি যেমন রিক্রুটার অথরিটি কয়েকটা বলছে আমি দেখো দেখাচ্ছি স্লাইড একটু দেখো যে এখানে বলছে র্যান ফ্যাক্টরির মতো কোম্পানি হলো তারা ডিএমএলটি নেয় তারপরে ধরুন এখানে আছে অ্যামোয় আছে সান ফার্মা আছে এদের প্রচুর প্রচুর কোম্পানি যাদের উল্লেখ আছে আমি নেটে সেগুলোই বললাম বাকি প্রচুর কোম্পানি রয়েছে আমরা জানি তো এখন নামি দামি প্রচুর ল্যাবের খবর আমরা জানি সুতরাং সেই সমস্ত ল্যাবগুলোতে তোমাদের চাকরি হওয়া সম্ভব না এছাড়াও হচ্ছে যে আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকারের অধীনে যদি তুমি সরকারি যে এগ
site hocche tumra dekhe nebe seta www.wbhealth.gov.in ei site ta the tumra kintu majhe majhe course ta complete hoye asbe ami jemon intensive cholbe sei shomoy the tumra ei site ta khyal rakhbe ekhane kintu amader west bengal government er je ei health er shonge je jukto je recruitment er je notice gulo chilo kintu hoy onno kothao dekhte parbe kina ami kintu jani na kintu tomader bolbo je ei site ta tumra ullekh kore rakhbe abar boli www. प्रथम दो जेनारेल मध्य सामान्य सीटर मध्य चाकर क्षेत्र दस टा सीट थे डेढ़ लक्ष ऐसे परीक्षा दीचे सूतरा बुझे कम्पिटन टाइम एक मार्त जैगे आज तुम्हें कम्पिट कर ही क्योंकि तुम्हारे चाकर बंदोबस्त करते हैं आशा तो है ना आशा रखे अब्टिमिस्ट है जो हाँ अभी जो कोर्स करोर्स भलोक करब भलोक शिखब एक बारे जदि क्यों हाँ के प्रश्न करें जान ठोटे फाँके जान उत्तर थे संगे संगे उत्तर दीते स्किल तुम्हारे तैरि करते हैं से स्किल तैरि कर एडुहेल ग्रुप दुर्गपुर संगे कनेक्शन एस भलोई सैज सैन तुम्हारा देव भलो कथाई बोलो सूतरा बोल जो एटे टोटो फलो कर दोटो बचर ट्रेनिंग छा मास इंटार्नशिप को फाँकी ना को समय कोर्सटा के फुल इम्पोर्टेंस दिए तुम्हें करते हैं कोर्स इम्पोर्टेंस दिए करार पर ही तुम्हारा आगामी दिन आगामी आढ़ाई बचर पर संगे जो कर फोन नम्बर थकबे ना थको तुम्हारे फोन नम्बर चेन्ज है सरि भूल फोन नम्बर ही थको तुम्हारे गुरु चेन्ज हो फोन नम्बर क्योंकि चेन्ज है ना सूतरा फोन नम्बर रखे आगामी दिन इनफरमेशन देवे सर अमुक जगह चाकरी पेल भारत लगे अपन संगे सर अत साले कथा चलो सर अभी अमुक जगह आज हम तो देखा जाए एक दिन तुम्हारे एक इन्स्टिट्यूटे खूब भलो पजिशन आसो हमी गे तुम्हारे संगे क्या देखा हो गए सूतरा भारत लागे से दिन हाँ तुम्हारा भलो थे तुम्हारे भलो कोर्स भलोक करो हाँ भेरिफिकेशन हो गए निजे निजे इन्स्टिट्यूटे तुम्हारा हम जो कर फोन जो कर कब रिपोर्ट करते हैं जेने नाओ कब थे क्लस शुरू हो गो जेने नाओ हमको तुम्हारा फोन करो फोन उत्तर दीची कथा बी खूब ही भलो लागे एडुएल ग्रुप दुर्गपुर नामे हमारे अर्गानाइजेशन चले फ्री अफ कस्टे टेन प्लस टूर पर झेला को दिखे जाए कि पढ़ाशुना कर गाइड कर फ्री ते गाइड कर क्या करी आगामी दिन और भलो भाव करार चेषा आज प्रचुर अभिभावक फोन कर छात्र छात्री फोन कर लेट कर ग्रुप तरा बोल से सर अपनी क्या चाली जा खूब भलो अने उपकार हो सूतरा उपकार कर मानसिकता नहीं ये शुरू कर दो हज़ार सतर साल के सूतरा आगामी दिन ऐले बस उपकार हो ग्राम बांगलार प्रचुर ऐले रही है जरा समस्त खबराखबर पाए ना ठीक ठाक तरह जो समय खबराखबर पाए तो अनेक परीक्षा देते परे और से ही परीक्षा दिए तरह जीवन प्रतिष्ठित होते आर्थिक स्वाच्छंद सब समय दरकार पड़े ना दरकार पड़े सूझे खबर से खबर तरा पाए से खबर दर क्या कर खबर देव तुम्हारे क्या भाव प्रिपारेशन लेटा बोलो आगामी दिन तुम्हारा संगे थको एडुअल ग्रुप दुर्गपुर आपनारा सबाई थकबें और चारिदी के छड़े देवें वेस्ट बेंगल ग्रामेगंजे समस्त ऐले मे जरा आज तरह जान एडुअल ग्रुप दुर्गपुर तरह यूट्यूब चैनल जान देखे प्रत्येक के गाइड कर दायित्व निचि दायित्व नहीं क्या कर सूतरा अन स्क्रिने क्ज कर निर्भय संगे जो कर टेन प्लस टूए आगामी बच्चों जरा उच्च माध्यम देवे ता ग्रुपे जो योगदान करते चाओ ता अवश्य एक पासपोर्ट सैज छवि लागे तुम्हार फुल बायोडाटा निजे नाम बाबार नाम स्कूल नाम डेट अफ बार्थ इमेल आई डी समस्त किस दिए तुम्हें हमारे हमारे नम्बर यही नम्बर ही हमारे ह्वाट्सअप नम्बर 
धन्यवाद नमस्कार जानिए नमस्कार जानिए शेष कर